मोदी का क्वार शो इस पर पूरी दुनिया की नजर है भारत के साथ साथ और जापान में कैसे जय होगी इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें पश्चिमी प्रशांत सागर में चीन का बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास बाइडेन के एशिया दौरे के वक्त चीन ने अपनी ताकत दिखाई है येलो सी और वो हाई सी में भी जारी है चीनी वॉड्रेल ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है चीन तो आप देखिए किस तरह से चीन खुद को और ज्यादा मजबूत दिखाने के लिए वो हाई सागर और येलो सी में चीन की तरफ से वॉड्रिल की तस्वीरें और एशिया में बाइडेन ड्रैगन की बढ़ी टेंशन जी हां अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के एशिया दौरे के बीच चीन ने बड़ी ड्रिल शुरू की है चीन की नेवी ने पश्चिमी प्रशांत सागर में सैन्य युद्धाभ्यास किया चीन की सैन्य ड्रिल में पीएलए के सबसे पावरफुल बॉम्बर्स ने भी हिस्सा लिया इस वक्त चीन समंदर में अलग अलग स्थानों पर बड़ी एयर एक्सरसाइज कर रहा है और चीन का एक युद्धाभ्यास येलो सी में भी चल रहा है जो 22 मई तक चलेगा चीन की दूसरी वॉर ड्रिल बोहाई सी में 23 मई तक चलेगी मिलिट्री एक्सरसाइज में चीन की सेना लाइव फायर ड्रिल भी कर रही है एक्सपर्ट्स का मानना है कि ताइवान मुद्दे पर चीन अमेरिका को अपनी ताकत दिखा रहा है सर चीन ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन अमेरिका को वो बता रहा है वो समझा रहा है कि हम पीछे नहीं बोल हटने वाले हम रोल बैक नहीं करने हैं वी आर गोइंग टू अटैक ताइवान बिल्कुल सही कहा आपने रवि चीन ने तो पहले अपने मंसूबा क्लियर कर दिया है कि ताइवान हमारा है हम उसको लेकर रहेंगे और उसके लिए जो कुछ ये करना पड़ रहा है करेगा बट कल के मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा चीन ने क्या बोला है उसने आशियान कंट्रीज़ को बोला है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन को है इस रीजन को हम न्यूक्लियर फ्री जोन बनाएंगे ये स्टेटमेंट है राइटर्स के थ्रू ये स्टेटमेंट आया हुआ है जो कि चीन का आया हुआ है और चीन ने यह भी बोला है कि ब्रिक्स को भी वो एक्सपेंड करना चाहता है और देशों को उसमें ब्रिक्स में जोड़ना चाहेगा इसका मतलब चीन अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और अपने पड़ोसियों को जिनके साथ वो है लेकिन लेकिन अपने पड़ोसियों को इंटीमिडेट करके उनको थ्रेट में डाल के कोई कैसे एक्सपेंशन कर सकता है ऐसे किसी इस किसी रीजनल सेटअप की कैसे कल्पना की जाती है ताइवान को तो दो दो अगर ताइवान जापान भारत ये सब डरे हो चीन से तो कैसे होगा ताइवान को तो ताइवान को तो वो अपना मानता है ताइवान को तो कह रहा है कि हमारा हम इसको लेके रहेंगे वो पहले से कह रहे हो लेकिन जहाँ जो बाकी जो आशियान कंट्रीज है जिसमें की जापान नहीं है जिसमें कि इंडिया नहीं है, है। उनको आश्वस्त कर रहा है जी, लेकिन इस पर चाइना की कथनी और करनी में कम से कम फर्क दिखाई दे रहा है लेकिन बात इस वक्त एक और अपडेट की कर लेंगे क्वाड समिट से पहले चीन का उकसाने वाला कदम जापान के एयरक्राफ्ट्स को मार गिराने का अभ्यास किया जापानीज मिलिट्री के पूर्व सीनियर अधिकारी का ये बड़ा दावा जापानी जेट ई सेवन का डमी बनाकर मिसाइल से हमला किया गया आसमान का कंट्रोल टावर कहा जाता है जापानीज जेट ई सेवन तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अशोक सर इसी पर ये मेरा आपसे सवाल है देखिए 22 तारीख को हम जानते हैं क्वाड के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं क्वाड देशों की उन सब की बैठक होने वाली है टोक्यो में बहुत अहम है और उससे पहले चीन की तरफ से कदम उठाया जाना और ये भी हम जानते हैं कि क्वाड कंट्रीज की तरफ से चीन को लेकर कैसे खनसन जाहिर किए गए कैसे इस कदम को आप देख रहे हैं चीन के ये चीन जो है एक पोस्टरिंग कर रहा है कि क्योंकि क्वाड का पिछले दो तीन सालों में चीन सेंट्रिक एक अप्रोच रहा है चाइना सेंट्रिक और तो वो ये दिखाना चाह रहा है कि भैया आप करते रहिए आप सिर्फ बातें करते रहिए हम तो हम तो जो आपको हम करके दिखा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं अगर आपका कुछ आप अगर हम हमारे खिलाफ कोई पहले कदम उठाएंगे जो आप कह रहे हैं पोस्टरिंग क्या ये एक इंकरेजमेंट था जो रूस और यूक्रेन के बीच हुआ और जिसमें अमेरिका ने भूमिका निभाई अफगानिस्तान में जो भूमिका का रोल रहा क्या चीन उससे इंकरेज हुआ है देखिए आपको समझना पड़ेगा कि रूस जो इस युद्ध में है यूक्रेन के साथ उसमें अगर चाइना का साथ नहीं हो तो रूस उसमें आगे बढ़ ही नहीं सकता था लेकिन ताइवान को लेकर ये इंकरेजमेंट क्या है वहां से वो ध्यान भटकाने की बात है और यस उससे इंकरेज हुआ है हमने पहले हफ्ते में ही बोला था कि देखिए अब ताइवान नेक्स्ट नंबर पे है और वो होगा जी होगा भी परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात दस बजे टीवी नाइन भारत वर्ष